அனைவருக்கும் வணக்கம் கிரிட்டிக் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களே இந்த பகுதியில் துருக்கி எழுத்தாளர் நோபல் பரிசு பெற்றவருமான ஓரன் பாமுக்கினுடைய என் பெயர் சிகப்பு என்ற நாவலை குறித்து சற்று பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த நாவல் வெளிவந்த காலத்திலேயே மிகுந்த விமர்சனங்களையும் பாராட்டுதல்களையும் பெற்றது ஒரு நகரை குறித்தும் கலை குறித்தும் அதிகமாக விவரிக்கப்பட்ட நாவல் என்ற அடிப்படையில் இந்த நாவல் உலகம் முழுவதும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது ஓரன் பாமுக்கை பொறுத்தவரையில் இலக்கியம் என்பது அவருக்கு வாழ்க்கை எழுத்து பிரதி அச்சு பதிப்பு நூல் வடிவம் என் என அனைத்தையும் கடந்ததொரு வாழ்க்கை படிப்பம் இது கரைகளை இணைக்கும் பாலம் எனது வாழ்க்கை இஸ்தான்புல் நகரில் கழிந்தது இஸ்தான்புல் நகரம் ஒரு கரையில் ஐரோப்பா மறுகரையில் ஆசியா என்றிருக்கும் வீடு நீரின் ஒரு கரையில் இருந்தபடி எதிர்கரையில் இருக்கும் மற்ற கண்டத்தை அவதானிப்பதன் ஊடாக இவ்வுலகில் எனக்கான இடத்தை தொடர்ந்து நினைவூட்டி மகிழ்வேன் பிறகொரு நாள் பாஸ்பரின் இரு கரைகளையும் இணைக்கின்ற வகையில் பாலம் ஒன்றை உருவாக்கினார்கள் அப்பாலத்திலேறி இரு கரைகளையும் கண்ணில் படுகின்ற காட்சிகளை ரசிப்பது எனக்கு கூடுதலான சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டேன் அது மட்டுமல்ல பாலத்துக்குள்ள கூடுதல் முக்கியத்துவம் அது முதல் எனக்கு புரிய வந்தது அன்றிலிருந்து இரு கரைகளில் பாரபட்சமின்றி தொடர்ந்து உரையாடி வந்ததோடு இரு கரைகளின் எழிலையும் பிறருக்கு விளக்கி வந்திருக்கிறேன் இது ஓரன் பாமுக் தம்மை பற்றி அளித்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் என் பெயர் சிவப்பினை கூர்ந்து வாசித்தவர்கள் ஓரன் பாமுக்கின் அழகியல் அனுபவத்தை புரிந்து கொண்டிருக்க முடியும் இந்த நாவலை மொழிபெயர்த்த ஜி குப்புசாமி சொல்லுகின்றார் ஒரு மாபெரும் நுண்ணோவிய பெருஞ்சுவடி அதன் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் நுட்பமாக வெகு நுட்பமாக வரையப்பட்டிருக்கும் மகத்தான சித்திரங்கள் ஒற்று பார்க்க பார்க்க சித்திரங்களுக்குள் மேலும் மேலும் விரிந்து கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கும் பற்பல சித்திரங்கள் ஒவ்வொரு சித்திரமும் ஒவ்வொரு குரலில் ஒவ்வொரு கதையை சொல்லி கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு மாய சித்திர சுவடியை பார்க்கும் அனுபவம்தான் மை நேம் இஸ் ரெட் என்ற நாவலை வாசிக்கும் போது ஏற்படுகிறது என்றார் ஆக இந்த நாவல் மூல ஆசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் என்ற இரு கரைக்கும் ஒரு பாலமாக அமைந்து வாசகர்களுக்கும் மனித மனங்களுக்கும் இடையே உள்ள நற்குணங்களையும் துர்குணங்களையும் மேட்டையும் பள்ளத்தையும் அடர்த்தியையும் செழுமையையும் கானகத்தையும் பாலையையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் என் பெயர் சிவப்பு நாவலின் பெருமையை சிலாகிக்கும் அவசியம் நமக்கு இல்லை பல்லாயிரம் மைல்களை கடந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு வரை வந்திருப்பதற்குரிய காரணம் தையும் மேன்மையும் உறுதிப்படுத்துகின்ற வலுவான சாட்சியங்கள் நாவலில் தெளிவாக இருக்கின்றன நாவலாசிரியர் நோபல் பரிசு பெற்றிருக்கிறார் என்பது வணிக அடிப்படையில் காலச்சுவடு பதிப்பதற்கு தொலைநோக்கு செயல்பாடாக இருக்கலாம் ஆனால் பதிப்பகத்தின் இலக்கிய தடத்தில் பயணித்தவர்களுக்கு அது மட்டுமே பிரதான காரணமாக இருக்க முடியாது என்பதை நூலை வாசிக்க தொடங்கிய ஒரு சில கணங்களிலே உணர தொடங்கிவிடுவார்கள் ஒருபுறம் புதிய முயற்சிகள் மறுபுறம் மரபுக்கே உரிய தடுமாற்றவும் அச்சவும் இவ்விரண்டு வகை சூழல்களையும் பகிர்ந்து கொண்ட பதினொன்றாம் நூற்றாண்டின் இஸ்தான்புல் நகரம் தகிய பின்னணியில் ஓரன் பாமுக் காதல் கொலை என்ற இரண்டின் துணையுடன் நுண்ணோவிய கலைஞர்களின் உலகத்தில் நம்மை அழைத்து செல்கிறார் அவர்களில் ஒருவன் புத்தக ஓவிய அலங்காரங்களில் தேர்ந்தவன் உயிரோட்டமான உருவங்களோடு விளிம்புகளில் வண்ணம் தீட்டுபவன் கொலை செய்யப்படுகின்றான் கொலை செய்தவனும் ஒரு நுண்ணோவியன் அவன் என் வார்த்தை தேர்வுகளையும் வண்ணங்களையும் வைத்து நான் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்க முயலுங்கள் என சவால் விடுகிறான் நாவலின் முதல் அத்தியாயம் கிணற்றுக்குள்ளிருந்து கொலையுண்டவரின் குரலுடன் ஆரம்பிக்கிறது தொடர்ந்து வரும் அத்தியாயங்களில் குரலுக்குடையவர்கள் மாறுகிறார்கள் வரிசையாக ஒற்றை குரல்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பது அத்தியாயங்களுக்கு சோர்வின்றி உணர்வின் சுரூபங்கள் வழிநடத்தி செல்லப்படுகின்றன முதல் குரலுக்குரியவன் கொலையிலும் அடுத்து சந்திக்கின்ற கொலையிலும் பொதிந்துள்ள புதிரை இங்கே விடுவிப்பது நூலை வாசித்தவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல நூலை வாசித்தார் வாசிக்காதவர்களும் உபயோகமாக இருக்க முடியாது நல்ல மொழிபெயர்ப்பு என்பது மொழித்துறை ஆளுநன் ஒருவனால் பகுப்பாய்வு அறியோடு தொடர்புடையது ஒரு படைப்பென்றும் 
சொன்னால் புனைவு கதைமாந்தர்கள் புனைவினை முன்னகர்த்தும் திறன் அதற்காக தேர்ந்தெடுக்கின்ற சொற்கள் வாக்கிய அமைப்பு அவற்றின் தொடக்கம் முடிவு தோணி ஓமை ஓமையங்கள் உருவகம் குறியீடு என பல்வேறு விஷயங்களை படைப்பாளிகள் கைப்பக்குவத்தால் உருவாகிறது ஓரன்பாமுக்கும் அந்த ரசவாத கலையில் தேர்ந்தவர் மிக சரியாகவே உபயோகித்து இருக்கிறார் ஆக இவற்றையெல்லாம் மொழிபெயர்ப்பில் கொண்டு வர வேண்டிய கடமை நேர்மை மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு இருக்கிறது நாவலின் முதல் வாக்கியம் நான் இப்போது ஒரு பிரேதம் மட்டும்தான் என தொடங்குகிறது முதல் வரியை எளிமையும் பூடோகமும் கதையின் அரூபத்தை நமக்கு கோடிட்டு காட்டுகிறது ஓரன் பாமுக்கின் நோக்கத்தை முதல் வரியிலேயே மொழிபெயர்த்தாளர் நிறைவேற்றி விடுகிறார் அடுத்து ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழிக்கு படைப்பினை கொண்டு செல்கின்ற போது அந்த படைப்பு இருவரின் படைப்பு என்றாகிறது ஒருவர் மூலாசிரியர் மற்றொருவர் மொழிபெயர்ப்பாளர் அல்லது புதிய மொழியின் கோஸ்ட் ரைட்டர் யார் யாருக்கு கோஸ்ட் ரைட்டர் என்ற குழப்பம் நீடிக்கிறதா மொழிபெயர்ப்பு வெற்றி பெறுகிறது என்று பொருள் நல்லதொரு மொழிபெயர்ப்பு என்பது நூலாசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் என்கின்ற இருவர் கலந்து கொள்ளும் பந்தயம் எல்லைக்கோட்டை தொடும்பரை ஒருவரை ஒருவர் முந்தாமல் ஓடி இருவருமே ஜெயிக்க வேண்டும் இதை தவிர வேறு இலக்கணங்கள் ஏதும் இருக்க முடியாது மூல ஆசிரியர் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றைந்து வரிகள் எழுதியிருக்கிறார் எனவே தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றைந்து வரிகளில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்த மூட்டையை முதலில் சுமந்து கொண்டு எல்லாம் மொழிபெயர்க்க முடியாது மேற்கத்திய மொழிகளில் வாக்கிய அமைப்பு வேறு நமது மொழிகளின் வாக்கிய அமைப்பு வேறு ஒரு படைப்பாளின் வாக்கியங்கள் அல்லது சொல்ல வரும் செய்தி புரியவில்லையா கண்ணை மூடிக்கொண்டு என் எழுத்தை புரிந்து கொள்ள உனக்கு போதாதென்று வாசகனை கடந்து சென்று விடலாம் ஆனால் மொழிபெயர்ப்பாளன் நிலைமை வேறு குழப்புகின்ற வாக்கியத்தை கூட புரியும்படி மொழிபெயர்க்க வேண்டும் இல்லை என்றால் வேறு வகை விமர்சனங்கள் காத்திருக்கின்றன எந்த ஒரு படைப்பாளியும் எனது படைப்பு உலகமயமாக்கப்படவிருக்கிறது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மொழிகளில் வரவிருக்கிறது பிரபஞ்சத்துக்காக எழுகிறேன் என்று மெனக்கட்டு எழுதுவதில்லை ஒருவித சூன்யத்தை முன்னிலைப்படுத்தியே எழுதுகிறார்கள் அல்லது முகம் தெரியா வாசகனுக்காக எழுதுகிறார்கள் என்றெல்லாம் நாம் சொல்ல கேட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் சூனியத்திரியை விளக்கினால் முதல் வாசக முகமாக அவனுடைய படைப்பாளியின் முகம் இருக்கும் பிறகு அடுத்தடுத்த முகங்களாக நண்பர்கள் சக எழுத்தாளர்கள் பதிப்பாளர்கள் வாசகர்கள் என்கின்ற அவரது இனம் அமர்ந்திருக்கும் அந்த வரிசையில் மொழிபெயர்க்கப்படுகின்ற பொழுது அவ்விடத்தை மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இனம் நிரப்புகிறது ஆக மொழிபெயர்ப்பு மூலமொழியின் மொழிப்பண்பில் இருந்து தன்னை முழுமையாக விலக்கி கொண்டு கதையாடலை நிகழ்த்த கடமைப்பட்டுள்ளது இங்கே ஓரன்பாமு குப்புசாமியாக அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் எடுக்கிற அவதாரத்துக்கு நேர்மையாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் ஓரன்பாமுக்கு சொந்தமான இடத்தில் குடியேறுகின்ற போது எனக்கு பிடித்த நிறத்தை சுவருக்கு அடிக்கிறேன் காலண்டர் மாட்ட இரண்டு ஆணி அடிக்கிறேன் என்றில்லாமல் இங்கே மொழிபெயர்ப்பாளர் வீட்டுக்குரியவரின் அணங்கோணாமல் குடியிருக்கிறார் மொழியாக்கம் என்பது அரியதொரு கலை சொல்லுக்கு சொல் மொழிபெயர்ப்பு சொற்றொடர் முறை மொழிபெயர்ப்பு பொருள் வழி மொழிபெயர்ப்பு ஒரு இனத்தின் பண்பாட்டினை உள்வாங்கிக் கொண்டு மொழிபெயர்த்தல் என பல்வகை மொழிபெயர்ப்புகள் அணுகுமுறைகள் ஒரு படைப்பிலக்கியத்தை மொழிபெயர்க்கின்ற போது இறுதியில் குறிப்பிடவற்றை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் பண்பாட்டால் இஸ்தான்புல்லை நாகர்கோவில் என்றோ ஓரன்பாமுக்கை ஊரன் அடிகள் என்றோ மாற்றுவதல்ல இதற்கென்றே தமிழ் பேராசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் நாவலும் கதையாசிரியரும் கதைக்கலனும் வேற்று மண்ணும் வேற்று மொழியும் சொந்தக்காரர்கள் என்ற அடிப்படை உண்மையை மறந்து மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் செயல்பட முடியாது அவ்வாறே ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழிக்கு கொண்டு வருகின்ற போது மூலநூல் வரிசைப்படி சொற்களை போட்டோ வாக்கியத்தை அமைத்தோ மொழிபெயர்ப்பது என்பது கோட்பாட்டளவில் சாத்தியமில்லை அவ்வாறு செய்கிறோம் என்றால் மூலநூலுக்கு துரோகம் செய்கிறோம் என்று பொருள் நூலாசிரியன் சொற்களும் வாக்கியங்களும் முக்கியமா அல்லது சொல்லப்படும் செய்தியும் உணர்வும் முக்கியமா என்றால் பின்னவை முக்கியம் என புத்திசாலித்தனமான மொழிபெயர்ப்பாளர் எடுக்கும் முடிவு இங்கே மொழிபெயர்ப்பாளர் அந்த முடிவில் இறுதி வரை தீர்மானமாக இருக்கிறார் என் பெயர் சிவப்பு நாவல் வழக்கமானதொரு நாவல் அல்ல மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு வேறு துறைகளை பற்றிய ஞானம் கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது மொழி அடிப்படையில் ஓரன்பாக் பாமுக்கினை நண்பர் ஜி குப்புசாமி எவ்வாறு உள்வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றறிவதற்கு முன்பாக இவ்விரு துறைகளை பற்றி பகுப்பாய்வு செய்வது அவசியம் ஒன்று ஓவியம் மற்றொன்று இஸ்லாம் ஓவியத்தை குறித்து குறிப்பாக நுண்ணோவியம் பற்றி இவ்வளவு ஆழமாகவும் அடர்த்தியுடன் கலை செழுமையுடன் வேறொரு நாவலை வாசித்ததில்லை ஓவியன் அடையாளம் ஓவியத்தின் காலம் ஓவியம் பற்றிய பார்வையின் குருட்டுத்தன்மை நினைவாற்றல் இவைகளோடு நுண்ணோவிய கலைஞர்கள் நூலாசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் என்கின்ற மூவரின் இருப்பையும் குறைவின்றி மிகச் சரியாக உணர முடிகிறது 
பூரண ஓவியத்திற்கான குறியீடுகள் விதிமுறைகள் என்ன என்பது ஒருபுறம் இருக்க அவ்விதிகளை மீறும் கலைஞர்களுக்கு வேறும் முடிவுகளும் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியவை அச்சமூட்டுபவை எங்கே உண்மையான கலையும் களங்குமின்மையும் இருக்கிறதோ அங்கே ஒரு கலைஞன் தன் அடையாளத்தில் சிறிய சுவடை விட்டு செல்லாமல் ஒரு ஒப் ஒப்பிடவியலா மகத்தான படைப்பை தீட்ட முடியும் என்று இந்த நாவலில் சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஓவியமும் ஒரு கதையை சொல்ல பயன்படுகிறது என்கிறேன் நாம் வாசிக்கும் பிரதியை அழகூட்டுவதற்காக முக்கியமான காட்சிகளை நுண்ணோவியன் தீட்டுகிறான் முதன்முறையாக காதல்கள் ஒருவரை ஒருவர் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்ப்பது ஒரு ராஷத அரக்கரின் தலையை ருஸ்தம் வெட்டி அறிவது தான் கொல்ல நேர்ந்த அந்நியன் தன் மகன்தான் என்றறிந்து ருஸ்தம் படும் துயரம் காதலில் வேதலித்த மஜ்னு தனியாக ஒரு காட்டில் சிங்கங்கள் புலிகள் மான்கள் நரிகளுக்கு மத்தியில் அலைவது இவை போன்ற கதைகளை வாசித்த அயற்சிவிட்ட நமது கண்கள் இச்சிர சித்திரத்தங்களின் மீது பதிந்து இடைபாறுகின்றன வாசிக்கப்படும் பிரதியின் உள்ளே புதிந்திருக்கும் ஏதோ ஒன்று நம் அறிவுக்கும் கற்பனைக்கும் சிக்காமல் மனக்கண்ணில் புலப்படாமல் இருக்குமானால் இச்சித்திரங்கள் உடனடியாக உதவிக்கு வருகின்றன இந்த பிம்பங்கள் என்பவை வண்ணங்களில் மலர்கின்ற கதைகள்தான் ஆனால் இணைந்து வரும் கதையில்லாமல் ஓவியம் வரைவது அசாத்தியமானது ஓவிய கலைக்கு முன்பு இருண்மைதான் இருந்தது அதற்கு பின்பும் இருண்மைதான் இருக்கும் நம்முடைய நிறங்கள் சாயங்கள் கலை காதல் முதலியவற்றின் மீது அல்லாஹு நம்மை காண்பதற்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அறிவதென்பது நீங்கள் பார்த்த பார்த்ததை நினைவு கொள்வது பார்ப்பது என்பது நினைவு கொள்ளாமல் அறிந்து கொள்வது எனவே ஓவியம் என்பது இருண்மன்மை இருண்மையை நினைவு கொள்கிறது என்று இந்த நாவலில் சொல்லுகிறது பக்தி இலக்கியத்திற்கு பேசுகின்ற பொழுது எப்படி சைவத்தையும் வைணவத்தையும் கடந்து சென்று இலக்கியம் பேச முடியாதோ அவ்வாறே என் பெயர் பாமுக் என் பெயர் சிவப்பு நுண்ணோவியங்கள் இஸ்லாத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாமல் இயங்குகின்றன பனுவலென்றால் இஸ்லாமியம் குரல் கொடுக்கிறது சில நேரங்களில் திரு பிரச்சார துணியுடன் செயல்படுவதை காது கொடுத்து கேட்க வேண்டியிருக்கிறது விலைவாசி ஏற்றத்திற்கும் பிளேக்குக்கும் நமது இராணுவ தோல்விகளுக்கும் ஒரே காரணம் நம்முடைய இறை தூதரின் காலத்து இஸ்லாமியை மறந்து போலி விஷயங்களில் பக்கம் நாம் சாய ஆரம்பித்து விட்டதுதான் இறை தூதரின் பிறப்பு காவியம் வாசிக்கப்பட்டதா இறந்தவர்களை கௌரவிக்கும் முகமாக ஹவ்வா ஹல்வா பொறி மாவுரண்டை போன்ற இனிப்புகள் அப்போது நாற்பத்தோர் நாற்பத்தோர் அதாவது நாள் சடங்கின் போது வழங்கப்பட்டதா முகமது வாழ்ந்தபோது புனித குரான் ஒரு பாடலை போல் இசைக்கப்பட்டதா கேட்பது ஒரு விலங்கு நாவலெங்கும் நூலாசிரியர் இஸ்லாத்துக்கு புனித நூலிற்கும் நபிகள் குறித்த போற்றி பாடல்களுக்கு நிறைய பதக்கங்களை ஒதுங்கியிருக்கிறார் குறிப்பாக தமிழ் பதிப்புகளை குரானின் பல்வேறு தமிழ் பதிப்புகளை தந்து அவ்வப்போது பதிப்புகளை தந்து அது அந்த விளக்கங்களை மிக சரியாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் மொழிபெயர்ப்பாளர் நாவலின் மொழிபெயர்ப்பு என்ற அளவில் வேறு சில கூறுகளும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன நோசல்ஜியாகள் செய்தி தகவல்கள் என்ற வகைமை முதலாவது வர்ணனைகளாக சொல்லப்படுவை என்பது இரண்டாவது சார்பற்ற விவாதங்களை முன்வைத்து அல்லது நடைமுறை உண்மைகளை முன்வைத்து எழுதும் கருத்துகள் மூன்றாவது வகை முதல் இரண்டிலும் மொழிபெயர்ப்பாளர் இடரலாம் தடுக்கியும் விடலாம் பிரச்சனைகள் இல்லை ஆனால் மூன்றாம் வகையில் மொழிபெயர்ப்பாளர் மூல ஆசிரியனுக்கு நேர்மையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் வண்ணங்களை கலப்பதிலும் ஓரங்கள் வரைந்து நுணுக்கமான ஒப்பனை செய்வதிலும் பக்கங்களை அமைப்பதிலும் பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் முகங்களை வரைவதிலும் ஆரவார போர் மற்றும் வேட்டை காட்சிகளை ஏற்பாடு செய்வதிலும் மிருகங்கள் சுல்தான்கள் கப்பல்கள் புறவிகள் போர் வீரர்கள் காதல்களை சித்தரிப்பதிலும் அவர்களை எவரும் என்னை வெஞ்ச முடிய முடியாது என்ற உதாரணம் நாவல் நெடுக வரும் தனி மனிதர் உரைகளில் எதையாவது எவற்றையாவது வாசகர்களுக்கு தெரிவிக்கின்ற நோக்கம் அழுத்தமாக உள்ளது இந்த நாவலை திரும்ப திரும்ப வாசிப்பதன் மூலமாக ஒரு நுட்பமான ஒப்பனை செய்யப்பட்ட சுவர் சன்னல் அதன் சட்டங்களின் அலகாரங்கள் சிவக்கு கம்பளியின் வளைவு வட்டமுள்ள பூம்புயலைப்பாடுகள் நெறிக்கப்பட்ட தொண்டையிலிருந்து வெளிவரும் மௌன ஓலம் இவையெல்லாம் அதிசயமாக கேட்பது போன்று இருக்கும் இந்த நாவலை படியுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை தெரியுங்கள் நன்றி வணக்கம்